ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൈക്രോ കാനോണിക്കൽ എൻസംബിളിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അതായത് എൻസംബിളിൻ്റെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പായിരുന്നു മൈക്രോ കാനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ അതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ആ ഒരു എൻസംബിൾ തിയറി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസും അതുപോലെ ഹാർമോണിക് കോസിലേറ്ററിൻ്റെയും ഗ്യാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി 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 മുതൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്സ് അതായത് കനോണിക്കൽ എൻസംബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കനോണിക്കൽ എൻസംബിളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഒരു എൻസംബിളിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് വാല്യൂ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് വാല്യൂ ഓഫ് വോളിയം ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എനർജി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ എനർജിയിൽ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉള്ളതായ പോലെ നമുക്ക് കിട്ടി ആ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ മൈനസ് ഡെൽച്ച ബൈറ്റ് മുതൽ ഇ പ്ലസ് ഡെൽച്ച ബൈറ്റ് വരെയുള്ള ഒരു വേരിയേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് എനർജി ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും ദർ വിൽ ബി വേരിയേറ്റ് ആ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ മൈനസ് ഡെൽച്ച ബൈറ്റ് മുതൽ ഇ പ്ലസ് ഡെൽച്ച ബൈറ്റ് വരെയുള്ള ഒരു വേരിയേഷൻ ആണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് അതായത് ഡെൽച്ച വേരിയേഷനിലുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് എനർജി ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ സ്റ്റേജിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എൻസംബിളിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു എൻസംബിൾ തിയറി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അതായത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാറ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ അപ്പോൾ ഒരു കനോണി മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെയും വോളിയത്തിനെയും എനർജിനെയും അതുപോലെ ഡൽച്ച അതിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഓർ ഡൽച്ച ഒഴിവാക്കിയിട്ടും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് ഡൽച്ച പറയുന്നത് ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് എനർജി ആ ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിനാണ് നമ്മൾ ഡൽച്ച എന്നുള്ള നൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി എൻസംബിൾ തിയറി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എണ്ണത്തെയാണ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എൽമോൾസ് എനർജി അങ്ങനെ തെർമോ ഡൈനാമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എ സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ ചില സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ ചില സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം ഈ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് നമുക്ക് എന്താവില്ല വാലിഡ് ആവാത്തൊരു കേസ് വരും അതായത് ഈ ഒരു മാത്തമാറ്റി ഈ ഒരു മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ക്വയറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇൻ സം ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് സം മീൻസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് ഈ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽറ്റ് ഈ ഡിഫിക്കൽറ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ തിയറി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഈ ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എൻസംബിൾ തിയറി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൈക്രോ സ്റ്റേജ് നിർബന്ധമുണ്ട് പക്ഷെ മൈക്രോ സ്റ്റേജ് കാണുന്നതിൽ ചില ഡിഫിക്കൽറ്റി കാണുന്നുണ്ട് യൂസിങ് മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ തിയറി സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും വിത്തിൻ ദ എൻസംബിൾ തിയറി അതായത് ഈ എൻസംബിൾ തിയറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇതിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ
അപ്പോൾ ആ ഒരു എനർജി വേരിയേഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ അസൈൻ ചെയ്താൽ പോലും ദർ ഇസ് സം എന്താ പറയുക ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി എന്നുള്ളൊരു അപ്പിയറേഷൻ അപ്പിയറേഷൻ അവിടെ വരുന്നില്ല അപ്പിയർ എന്താ പറയുക ഒരു എന്താ പറയുക കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഫിക്സഡ് എനർജി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്കവിടെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഫിക്സഡ് എനർജി എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാരണമാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഡോട്ടൽ എനർജി ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡോട്ടൽ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഡോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് എവർ മെഷർഡ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം അതായത് ഒരു ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഡോട്ടൽ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ക്വയറ്റ് നെഗൽ ഡിഫിക്കൽറ്റ് മാത്രമല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു ഫിക്സഡ് എനർജി ഇനി കിട്ടിയാൽ പോലും ആ ഒരു എനർജിയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ എന്താ പറയുക അതും ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് to keep x value under strict physical control അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു രണ്ട് കാരണം അതായത് നമ്മൾ ഒരു എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർവെൽ എനർജി നമ്മൾ കാൽക്കു എന്താ പറയുക ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ രണ്ട് പ്രശ്നം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഡോട്ടൽ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൽറ്റ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതും എന്താണ് ഒരു സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഫിസിക്കൽ കൺട്രോളിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കോൺസ്റ്റൻറ്റായിട്ട് നിലനിർത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽറ്റ് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എനർജിക്ക് പകരം ഫിക്സഡ് എനർജി എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിന് പകരം നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്കവിടെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഡ് ഫിക്സഡ് എനർജി ഫാർ ബെറ്റർ ഫിക്സഡ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്തിന് പകരം എനർജിക്ക് പകരം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിളിനെ അല്ലെങ്കിൽ എൻസെമ്പിളിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വോള്യൂം എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പകരം നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ള ഒരു പുതിയൊരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള എൻസെമ്പിളിന് പറയുന്ന പേരാണ് കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിൾ അപ്പോൾ കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം It is an ensemble in which the macro state of the system is defined the parameter n, v and t. Number of particles, volume and temperature is called a canonical ensemble. Apo, canonical ensemble in the world, that is an ensemble that is a collection of a large system. Our uh, system is defined by the parameter of the n, v, t in the parameter of the system. അപ്പോൾ എൻ വി ടി എന്നുള്ള പരാമീറ്ററുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെൻ്റൽ കോപ്പീസുകൾ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിക്സഡ് എനർജിക്കുള്ള രണ്ട് പോരായ്മകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ രണ്ട് പോരായ്മ ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ഒരു ഈറ്റ് റിസർവർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി യൂസ് ചെയ്താൽ മതി റീറ്റ് ഈറ്റ് റിസർവർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളബിൾ ആക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചാൽ ഈറ്റ് റിസർവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തെ
റിസർവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റിസർവർ സിസ്റ്റത്തെ ഈച്ച് റിസർവറിൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺട്രോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കൺട്രോളബിൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നമുക്കവിടെ നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണ് ഈച്ച് റിസർവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഫൈനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫൈനറ്റ്ലി ലാർജ് ഈച്ച് കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈച്ച് റിസർവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലാർജ് ഈച്ച് കപ്പാസിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഈച്ച് റിസർവർ ഉണ്ട് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഒരു കനോണിക്കൽ എൻസാമ്പിളിൽ എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് എനർജി ഈച്ച് റിസർവറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈച്ച് റിസർവറിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് എനർജി സിസ്റ്റത്തിലേക്കോ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി ഇല്ലേ നമ്മൾ പരിഗണിക്കാതെ പോ പരിഗണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്കവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്കവിടെ ഓവറോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതും ഈച്ച് റിസർവറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞതും ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു ഫിസിക് എനർജിൻ്റെ കേസിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഡിഫ എന്താ പറയുക ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഈച്ച് റിസർവർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈച്ച് റിസർവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റിലി ലാർജ് ഈച്ച് കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എന്ത് ഈച്ച് റിസർവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിലുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ആവറേജ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് കാണാം ഫോർ എ ചെൻ ഇറ്റ് ടൈം ടി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലുള്ള എനർജി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ടൈം ടി എന്നുള്ളൊരു ടൈം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ടി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തിലുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇ ആർ ആയിട്ടും റിസർവറിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇ ആർ ഡാഷ് ആയിട്ട് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് റിസൈൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ പി ആർ അപ്പോൾ പി ആർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഫോർ എൻ ഈ സിസ്റ്റം ഇ ആർ ഇ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഉള്ളത് അതായത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വേ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ എ ടൈം ടി ആ ടൈം ടീയിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആർ ആണ് റിസർവറിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആർ ഡാഷ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിലും എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ജസ്റ്റ് ടൈം മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിസർവറിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആർ ഡാഷും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അത് ഒരു ടൈ ആ ഒരു ടൈമാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്തുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വേ ആണ് നമുക്കുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റവും അതുപോലെ റിസർവറും തമ്മിലൊരു ഇക്ലൂബ്രിയം കണ്ടീഷനിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇക്
നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റവും അതുപോലെ റിസർവറും ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എത്തണമെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി എ കോമൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി ഈ രണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എനർജിയുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എനർജി ൻ്റെ അതായത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും റിസർവറിൻ്റെയും എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി വെച്ച് അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള എന്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ലാർജ് ഈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ അതും എവിടെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിസർവറിൻ്റെ അകത്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ ഒരു റിസർവർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് എൻ എൻസാമ്പിൾ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിനെയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ വി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എൻ വി ടി എന്ന് പറയുന്ന മാക് സോറി മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ സിസ്റ്റത്തെയും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ സെൻറ്ററിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം അതായത് അതിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആർ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സിസ്റ്റം അതായത് ഇതൊരു റിസർവറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു എൻസാമ്പിളാണ് ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇതൊരു റിസർവറായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു എൻസാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും വരെയും ഇത് തന്നെയാണ് റിസർവർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എൻസാമ്പിളായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എൻസാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസർവർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിസർവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് റിസർവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൊത്തം എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്സലൂൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് എത്ര സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ ലെച്ച് ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെക്ചർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ലെക്ചർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എത്ര ഐഡൻറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്പറാണ് ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എപ്സലോൺ ലൈക്ക് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐഡൻറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ എൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തതാണെങ്കിലും എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇ ആർ ഡാഷ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സിസ്റ്റം ഇതാണ് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു മെൻ്റൽ കോപ്പീസാണ് ഇതിൻ്റെ എനർജിയാണ് എപ്സലൂൺ സോറി ഇ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി വരുന്ന പാർട്ടിൻ്റെ മൊത്തം എനർജിയാണ് ഇ ആർ ഡാഷ് അതായത് നമ്മളിവിടെ എപ്സലൂൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഇ ആർ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് എനർജി അതായത് എപ്സലൂൺ എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ഈ എൻ നമ്പറുള്ള സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ അത്ര ഒരു ഐഡൻറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം എത്ര ഐഡൻറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ അതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് ഇ ആർ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന എനർജിനെ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡൻറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് എന്നതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് അതിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഈ ഒരു എനർജി വെച്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഒമേക
താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്